بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد أحبابنا الكرام تعالوا النهارده نشوف بعض البحارة اللي خرجوا في رحلة من الرحلات في البحر وأثناء سيرهم في البحر قعدوا يتسمروا كده في جلسة سمر فلقى واحد فيهم متضايق وزعلان ليه زعلان ليه متضايق والله عندي شوية مشاكل عندي كذا قالوا لي يا عمي أنت في البحر اربح مولك على الله وان شاء الله ربنا ييسر لك الامور وكل حاجه تتصلح. دخلوا البحاره ناموا فجاه وهم نايمين قامت عاصفه ضخمه جدا ادت الى ان السفينه انقلبت وتحطمت واصبحت ركام وكل اللي كانوا على هذه السفينه ماتوا الا هذا الرجل تعلق ببعض حطام السفينه وكان من حسن حظه الحطام اللي هو تعلق به ده كان مخزن الطعام في السفينه، ظل 20 يوم في البحر ولكن من حسن حظه كان عنده الطعام وعنده الماء الى ان مرت احدى السفن قدرا وقدرت انها تنقذه بعد ما انقذوه بيسألوه ايه اهم درس اتعلمته قال لهم اذا كان لديك الطعام الكافي والماء الصافي فيجب الا تتزمر ابدا لو كان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمة الصحة اليوم اللي بتعيشه وانت بصحتك اليوم اللي بتعيشه وانت قادر تعمل فيه المطلوب منك فده افضل يوم عندك في السنة قديما قالوا لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود يروي لنا الإمام الترمذي في الجامع عن سلمة بن عبيد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بات منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني في سلسلته الصحيحة الماتعة اللي عنده أكل يومه وعنده صحته وبايت مطمئن ده كأن الدنيا كلها بتاعته اللي بيبص للدنيا نظرة مش كويسة اللي مكتئب اللي مش سعيد تدبر هذا الحديث يقول المناوي من جمع الله له قوت يومه وسلامة قلبه حيث توجه وأمن قلبه حيثما ذهب فقد ملك ما لم يملكه ملوك الدنيا ولم يزيدوا عليه إن ملكوها يعني أي ملك في الدنيا أقوى ملك في الدنيا مش هيزيد على إنه هو يملك قوت يومه ويملك إنه هو يبقى مطمئن في في جماعته وبين أهله مش هيبقى أي ملك من الملوك عنده أكثر من هذا وزاد على ذلك فما على من كان له هذا الأمر يعني من توفر له هذا الأمر أن يستقبل يومه بشكر نعم الله عز وجل وألا يفطر عن ذكر الله عز وجل وألا ينشغل إلا بطاعته وأن ينصرف عن معصيته الله على كلام الناس الجميل ده واللي كانوا حسين قد إيه نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالصحة والعافية والرزق هي نعمة عظيمة يقول نفطويه إذا ما كثاك الدهر ثوب مصحة ولم يخل من قوت يحل ويعذب فلا تحسدن المترفين فإنهم على حسب ما يعطيهم الدهر يسلب هي العملية أخذ وعطى إذا كان ربنا أنا عليك بهذه النعم فأنت منقصتش حاجة عن هؤلاء المترفين الأغنياء اللي عندهم الكثير من المال سألت النهاردة احمد الله عز وجل على ما أتاك من النعم واشكر هذه النعم قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم اللهم زدنا يا رب العالمين من نعمك اللهم آمين أتمنى تكون الرسالة وصلت أتمنى تكون دخلت قلوبنا هنا أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله